昨天的节目啊，大家普遍说啊，声音好多了，就是还有那么一点点空。我今天呢又调整了一下，又放了一点东西。我现在这个场景啊，不能看全景，你看我现在镜头里拍的部分啊，我坐在这儿，后面是一个绿植。但是如果拉开全景的话，这周围全是东西。过段时间啊，如果我要是能买到吸音板，我就把这周围这一圈啊贴上吸音板。到那个时候啊，可能这个声音问题才能彻底解决。当然了，我们慢慢试啊。昨天的节目播完之后啊，有些人在底下留言跟我说啊，王局啊，你这观点我不同意，为什么呢？他说啊，如果照你说的，那可能这女性是这个性骚扰方面的权益得到维护了。但你别忘了啊，有些人会诬告啊，那么这个诬告你就不管了嘛。其实这个问题啊，我昨天没解释啊，今天我再说几句。其实，在对于性骚扰这样的一个领域，民法领域内，如果你要想做到每一个真实的性骚扰都得到法律的法律的认可，然后在这个过程中间又没有任何错误，其实这样的制度是不存在的，只是说某一种制度它在横平方面确实倾向于哪个，导致的社会效果略有不同。现在的这个游戏规则啊，其实是要求这个。职场性骚扰中间的女性，当然也有男性啊，女性为主啊，她要自己去防范，如何避免性骚扰。而且她一旦要是被性骚扰之后，基本上现在的法律体系啊，下法律制度啊，对他们很难形成救济。所以你要防止，你就只能靠自己，你尽量增加自我防范意识。现在的游戏规则起到的效果是这样，但是如果我们改了之后呢，是不是有些人会？诬告呢？会的，肯定会。但是我们要问这样一个问题：要让那些权利所有者们，在职场中间拥有权利的人，去防范诬告更容易呢，还是要让这些在职场中相对没有权利的一方，去防范性骚扰更容易呢？我个人认为，显然是前者。因为对于那些拥有权利的人，他要想防止别人诬告的很简单，比如说。在职场中间，你跟一个异性，你单独在一个房间里，你就不能把门打开吗？你为什么要把门给关上之后谈工作呢？比如说，你一个一个杂志社的这个主编、首席记者，你为什么要跟一个记者、女记者、新来的实习生去汉庭酒店开房间去谈选题呢？这不正常啊！你这就是送人一柄啊！要我说，这种情况下被人诬告就是活该。你想好么样的？你为什么要到汉庭酒店去啊？去谈谈选题，什么选题必须得去汉庭啊？然后你这化妆间里头，你如果要是说你觉得有被诬告的危险，你为什么不把门打开呀、啊？把门打开，举手之劳，或者是叫一个你自己的助理在旁边啊？很简单呐、啊，对吧？所以啊，对于拥有权利的这一方，他们要想防范所谓的诬告。相对来说比较容易，但是你要让弱势的一方去防止性骚扰、被性骚扰就很难。为什么？因为他一旦被性骚扰了，在单位可能就获得不了救济，因为那些拥有权利的上司们可能还会对他进行威胁，说你小心点啊，你要这样的话，你想尽后果啊，你可能没有工作了，或者说你传出去对你名声也不好。所以你看到的现实是什么？现在有大量的被性骚扰的人，一旦被性骚扰，不敢出来说，然后即便出来说，还要面临所谓的荡妇羞辱，还要面临所谓的什么诬告羞辱，然后法律上又不能给他们直接的救济。那到底这两种制度哪一种好呢？如果我们不从追求那种十全十美的、没有缺陷的社会来讲，我个人认为前一种好，要让那些拥有权利的人谨小慎微。而不是要让弱势者更加的卑微，更加的谨小慎微，这就是区别嘛。这是第一点，第二点，大家注意到了吗？这个闲子这个案结束之后啊，闲子本人其实没有办法发声来解释。现在在舆论场上，是一帮那些所谓的一方面啊，我认为可能对法律制度本身不太了解的人。还有一些是可能男权意识比较强的人，但不可否认，还有一些喜地的水军在活动。大家都知道，有个叫张扬的记者，这个人当时就在朱军和贤子案的关键时期，跑到了那个中央电视台的演播室，然后写了一篇网文
发表出来了，影响很大。当时啊，这个人我跟我给大家讲一下，这个人是专门拿钱洗地的。他早年是靠九九九那个事件拿了那个九九九一大笔钱，然后最近知道爱尔眼科那跟那个武汉的那个爱芬医生的事情了吗？他又从爱尔眼科拿了一大笔钱，然后跟那个烧伤超人阿宝沆瀣一气。专门在网上写文章去黑于黑这个这个武汉这个医生，这个人，我个人觉得啊，是中国互联网上不多见的那种拿钱洗地的这样的一个黑公关，而且在这种热点新闻事件中间，他屡屡得逞，包括这一次，你看这个朱军的事件啊，跟这个闲子事件，他又跳出来了，所以我个人觉得对这种人要格外的警惕，这个人现在啊。他那个张扬那个号不用了啊，他现在的名字叫独立平。大家别着急啊，他早年怎么发迹的，还有他在二尔眼科怎么拿了钱，拿了一大笔钱，试图找人去做黑公关，去公关这个武汉这位医生啊，爱芬医生啊，公关未成之后组织文章开始黑爱芬医生，我手上都有证据，回头我慢慢给大家放，慢慢来讲这个人的黑历史。所以我说这不正常。如果一个正常的舆论场，如果允许允许像闲子，也可以在法庭之外，他们这些人可以出来解释，那么相对来说，这个问题的讨论还是正常的。但是现在不是，现在就是一边倒，闲子本身不能出来说话，这还不够，这还不足够不正常吗？第三，有人说我不应该扯这个张高丽的事情，说张高丽的事儿啊，跟这个彭帅的事情是自愿，那是情妇的关系。我个人觉得啊，在职场性骚扰过程中间，所谓的自愿，并不是我们一般人理解的自愿。我给大家举个例子啊，比如说为什么国际上著名的大学、一般的大学都要禁止师生恋呢？因为老师和学生如果是谈恋爱，这有什么不行呢？就是因为老师和学生之间的权利不对等。在平权运动中间有一句话啊，叫“没有权利的平等就没有自愿”。当老师拥有着掌握学生学业是不是可以及格，是不是可以毕业，是不是可以升研究生，是不是是不是可以分配到一个好单位的时候，老师和学生之间就不是一种权利的平等关系。而在不是权利平等关系的过程中间，所谓的自愿，在很多时候只不过是权利被掩饰下的自愿。所以啊。没有所谓的权利平等，就没有真实的自愿，就没有真正的自愿。这一点对于职场性骚扰来说也适合。就彭帅和张浩丽这件事情，是彭帅他自己说他是自愿的，当然这一点模糊不清啊。他其实发微博，其实表达的不是这个意思，后来他表达的是这个意思。但是你知道这种自愿是不是在权力的真实的压力下做出的？还是在权力的隐蔽下、隐蔽的压力下做出的吗？没几个人知道。大家可以看一下彭帅当时发的那篇文章，那篇文章讲他七年前，就是他发他在跟张高丽重新发生性关系的七年前，在天津曾经跟张高丽发生过一次关系。那次关系发生之后，张高丽连彭帅的联系方式都没有。之后两个人。就没就没有再没再没有交集了，一直到七年之后，张高丽到了北京，进了中南海，他要想重新找这个彭帅，他还找到天津市原先网球中心的主任，通过他联系上了彭帅。有人说这是一种自愿关系，有人说这是一种情妇关系，有这样的情妇吗？我觉得不正常。然后他们在北京的第一次见面，这个。张高丽和他自己的太太把彭帅叫到他自己家里，叫到自己家里，他就想跟彭帅发生性关系。彭帅彭帅不愿意，晚上夫妻两个一起劝彭帅。张高丽在饭桌上给他讲了什么宇宙中间人是多么多么渺小的，什么什么之类的。最后晚上彭帅从了，大家觉得这像是一个正常的情妇关系吗？不太像啊。在我理解，这更像是一个权力、权力影响下的这样一种所谓的关系。我们经常比较什么叫真正的自愿，你就做一个参考。
就是说，如果他没有拥有手上这些权利，他还能不能得到这些？大家想一想，这个彭帅的事情发生之后，这个微博二十分钟之后就没了，然后紧接着那些人胡锡地就开始派开始出来洗地，然后那个网球中心的人又开始出来跟他去在北京的一家餐馆吃饭，然后紧接着这个《联合早报》的人又到了这个上海去跟他去做采访。大家想一想。这一切的力量，像是一个退休的、没有权利的老头能够做得出来的吗？如果这不是的话，“自愿”这二字可以随便来讲吗？彭帅事情发生的时候啊，我正在中国的这个隔离酒店被隔离呢。说实在的啊，其实很多人在网上问我，我不敢说话。我在中国国内，我怎么敢说这样的？我怎么敢就这些问题发言呢？但是我看到了他们一遍一遍出来洗地的时候，公众的一些疑问呢，我心里也着急。作为一个职业的新闻人，所以我当时经常扪心我扪扪心自问一句话，就是如果我有机会采访彭帅，我会问什么问题？大家都知道，彭帅的事情发生之后，彭帅当时好像是十一月二号，就是去年的十一月二号，他在新浪微博发的帖子，紧接着二十分钟之后，这帖子就不见了。然后一直到二十号，然后推特上出了一个东西，贴的是彭帅他们的一个朋友圈，说彭帅在家里抱着一个熊熊猫啊，很快乐。然后胡锡进出场了，胡锡进说这个照片是真的，很安全。你看人，笑靥如花，是不是在家里头多幸福多开心呢？是不是？然后呢，就紧接着出了那个所谓的邮件问题，说是他跟那个。这个网球世界网球协会的人发了一封邮件，对吧？然后就是比较精彩的，就十一月二十号的时候，彭帅和几个人就是在北京有一个宜宾饭店，如宜宾宜宾住北京的那个办事处的饭店，在那吃饭。席间呢，大家谈笑风生啊。然后那个就是这个彭帅本身在这个过程中没说话。旁边那还说的，然后教练还叫他过去跟他讲，呀，明年的比赛安排啊什么之类的。然后那个镜头在外面拍的时候，还有意拍了一下那个，那个时间，那个外面那个，这饭店外面那个镜头那时间，然后拍了进去之后，胡锡进发的，胡锡，你看关键的时候总是扮演这样的角色是吧？那饭店后来我也去了，我在北京期间我专门看了一眼。然后这是一次，紧接着下一次就是联合早报的一个记者，在这个上海，在十二月份的时候又偶遇了。彭帅对不对？然后这偶遇彭帅的时候，彭帅当时跟姚明在一起，然后呢看了比赛之后，又是谈笑风生，从那出来之后，联合早报的记者就上去问，而且问的一看，显然还不是摄像机，是用手机拍的。咱也不知道为什么联合早报啊做视频竟然用手机来拍摄，而不是用摄像机，特别偶遇是吧？问了彭帅一个问题，问几个问题。彭帅，那您这一直住家里吗？没人安，没人监视你吗？然后那个彭帅就说：“哎，为什么要监视啊？我一直来去自由啊，是吧？”然后呢，彭帅就很认真的讲了一下。我首先要强调一下啊，我从来没有说过我被任何人性侵过，我很安全，我从来没有说过被任何人性侵过。然后又回答了那封邮件，外界当时的疑问就是那光标的问题，是吧？这几轮呢，说白了全是外宣。这个显然是显然是外宣，包括联合早报。我在有一次节目中间说联合早报是外宣，很多人还不相信。联合早报这个记者的背景啊，有人说非常生疑，因为他其实根本就不是一个在职的那个编辑和记者。这个咱不谈了啊。但是从我们职业做新闻人的角度来讲，说白了，其实他们问的问题，都是中国政府想要传达的问题，这是最核心的。中国政府在这个彭帅事件出台之后，想要给全世界的人传达一个什么概念呢？就是彭帅很安全，人在呢，很安全，对不对？所以你看，所有这几轮，这几轮所有的这个公关行为传递的信息都是这个：彭帅很安全，很自由。除此之外没了。但是你要知道，公众对彭帅的关心，当然，安全不安全是一方面啊。更重要的是，彭帅当时微博所发的内容是不是事实？所以，如果我要是能够采访彭彭帅，我只需问他一个问题
。如果只允许我问一个问题，我就只会问一个问题，这个问题就是，当时十一月二号那篇文章是不是你写的？在新浪微博上，就这一个问题就够了。这么多人，这么多人出场，就没有一个人问这个问题。如果那个微博是他写的，所有后面这个事情都都可以解释。不就是这么简单吗<咳>？为什么当时那个《联合早报》一定要让彭帅传递出来这个所谓的他从来没有说任何人被性侵呢？就是因为如果不是性侵，就不需要对这件事情进行调查。所以后来有人问赵丽娟呢，是吧？他说不是性侵呢，不需要调查呀、啊，对吧？这整个都是勾兑好的。所以啊，所以你看，真正的媒体采访跟外宣之间的采访的最大的区别，就是外宣的采访只会传达他们那些权利的拥有者想要传达的内容，而真正的媒体的工作者，他一定会问普通的观众最想关心的问题。说白了啊，那些所谓的安全问题的展示，其实不并不能打消全世界各国人。对彭帅安全的疑虑，为什么？因为你这样展示出来的东西，谁能证明这个东西就不是刻意表演出来的呢？这个在国内并不奇怪呀、啊，也很正常啊。我给大家讲个故事啊，我们央视原先有个主持人叫方静，他现在已经不在了。然后呢，他原先是焦点访谈的主持人，东方时空的主持人。后来呢，他去到美国留学期间，认识了一个台湾人。回来之后啊。他有一天呢，他就在屏幕上消失了。然后呢，突然有一天，中国啊，就当时清华大学有一个教授就在网上发帖，说方静出事了，受了台湾的谍报机构的这个这个当时不是影响或者怎么怎么什么一个案子的影响吧，从此在舞台上消失了。这件事情啊发了之后，我跟你讲，中央电视台立刻让方静就在本周。主持了一一一个节目，这个节目名字叫《世界周刊》，什么意思？他说你：“你你看，你不是说我们的主持人，这个不让上台了吗？那本周不就主持了吗？”然后主持完这一期节目之后，方静就消失了。后来他去了这个中国教育电视台，再后来又离开了中国教育电视台，在台湾期间呢，他就生病去世了。我想给大家讲这个故事的目的是什么？就是想要展示一种状态，让外界其实明白你说的是错的。这个在中国大陆是非常容易的，也是经常干的一件事情。所以，其实彭帅当时展示的那所有的内容都不能证明他真的是安全的。当然，我知道啊，我也不太可能有机会采访彭帅，只是在这里跟大家一起来交流一下啊，我对这个问题的看法。还是说到性侵案啊，我个人觉得。我总结总结一下我的观点：没有权利的平等，就没有自愿。对于职场性骚扰来说，第二个观点，对那些权利的拥有者，应该分配更多的注意义务，让他们来防止被诬告，比让那些权利的弱势者防止被性侵、防止被性骚扰要容易得多，也文明得多。如果一个社会中间，权力的拥有者开始变得谨小慎微了，这个社会就变得更文明了。